1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुखसत हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्की निजाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी फौजी मुदाखलत भी पूरे अरूज पर थी मेजर जनरल रिटायर्ड स्कंदर मिर्जा जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके थे गवर्नर जनरल बन गए यूं अमली तौर पर हुकूमत फौजी स्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई थी स्कंदर मिर्जा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे उन्हें लगता था कि अगर वो अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को इकतदार में शामिल कर लें तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है सो उन्होंने ऐसा ही किया तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए आपको बताते चलें कि स्कंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते थे वही मीर जाफर जिसने बंगाल में अंग्रेजों को रास्ता देने के लिए मुसलमान हुक्मरान नवाब सराजुद्दौला से गद्दारी की थी सिकंदर मिर्जा का दौर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जग हसाई का दौर था सिकंदर मिर्जा ने सिर्फ तीन साल में पांच वजरा आजम की छुट्टी करवा के वजारत उजमा की कुर्सी को एक मजाक बना दिया कहते हैं इस पर भारतीय वजीर आजम नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितनी तेजी से पाकिस्तान में वजीर आजम बदलते हैं सिकंदर मिर्जा का पहला शिकार वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा थे जिन्हें हटाकर एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आजम बनाया गया लेकिन यह साथ भी एक साल से ज्यादा ना चल सका और उन्नीस में उन्हें भी घर भेज दिया गया चौधरी मोहम्मद अली की जगह हुसैन शहीद सोहर वर्दी को वजीर आजम बनाया गया लेकिन जब हुसैन शहीद सोहर वर्दी ने इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके अंदर मिर्जा ने उन्हें भी इकतदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया सोहर वर्दी की जगह इब्राहिम इसमाइल चंद्रीगर जिन्हें आई आई चंद्रीगर भी कहा जाता है वजीर आजम बने लेकिन सिर्फ दो माह बाद उन्हें भी उहदे से हटा दिया गया उनकी जगह मलक फिरोज खान नून पाकिस्तान के सातवें वजीर आजम बने और यह पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था इससे पहले जितने भी वजरा आजम या गवर्नर जनरल आए इनमें कायद आजम को छोड़कर बाकी सब मशरकी पाकिस्तान से थे या महाजिर थे वजीर आजम फिरोज खान नून ने ग्वादर की बंदरगाह को पाकिस्तान में शामिल किया बंदरगाह बरतानवी दौर में अरब सल्तनत ओमान को दी गई थी मलक फिरोज खान नू ने ओमान को एक करोड़ डॉलर की रकम अदा की और गवादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया कहते हैं इस सौदे में अकबर बुप्टी ने मुजाकर में अहम किरदार अदा किया था जिन वजरा आजमों को स्कंदर मिर्जा अपनी तफरी तबाह के लिए आए रोज फारिग कर रहे थे इन्हीं में एक चौधरी मोहम्मद अली थे जिन्होंने जाते जाते भी पाकिस्तान का उन्नीस सौ छप्पन का आइन मुकम्मल कर दिया पाकिस्तान के इसी पहले आइन के तहत स्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल से पाकिस्तान के पहले सदर बने और पाकिस्तान इसी आइन के तहत मलका बरतानिया के तसलुत से पूरी तरह निकल कर एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया इधर आइन बना उधर मुल्क में इंतबात का माहौल पैदा हो गया यह बात पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस थी लेकिन स्कंदर मिर्जा और जनरल अयूब के लिए यह बड़े दुख की बात थी मिर्जा और अयूब दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो आज के बाद वो पाकिस्तान में इकतदार के मजे कभी नहीं उठा सकेंगे क्योंकि अयूब खां रिटायर्ड होने वाले थे और स्कंदर मिर्जा नई असम्बली से अतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं थे ऐसे में उन्होंने वही किया जो खौफजदा आमिर किया करते हैं सात अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठावन को सिकंदर मिर्जा ने हुकूमत बरतरफ और आइन मनसूख करके मुल्क में मार्शाला नाफिज करने का ऐलान कर दिया सिकंदर मिर्जा बावर्दी फौजी नहीं थे इसलिए तारीख का यह रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि पाकिस्तान में पहला मुल्क गिर मार्शाला फौज ने नहीं बल्कि बंगाल से ताल्लुक रखने वाले ब्यूरोक्रेट सदर ने लगाया उन्होंने अपनी साजिशों के ताकतवर साथी जनरल अयूब को चीफ मार्शाला एडमिनिस्ट्रेटर मुकर किया जनरल अयूब ने जब देखा कि सिकंदर मिर्जा का इकतदार और मार्शाला तो उन्हीं के सहारे कायम है तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को भी इकतदार से बेदखल करके जिलावतन कर दिया अयूब खान ने कौम से खिताब किया मुलगीर मार्शाला का बाकायदा ऐलान किया और यूं पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह मेरे अजीज हम वतनों की शुरुआत हो गई शुजा नवाज ने अपनी किताब क्रॉस सोर्ड में लिखा है कि जनरल अयूब को पाकिस्तान पर मुसलत करने वाले भी यही सिकंदर मिर्जा थे क्योंकि जब पाकिस्तान में अंग्रेज जनरल की जगह मुकामी जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बात चल रही थी तो सिकंदर मिर्जा लियात अली खां के सेक्रेटरी दिफा थे उन्होंने ही वजीर आजम को कायल किया कि जूनियर मोस्ट जनरल अयूब खां को प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया जाए शायद यही वजह थी कि सिकंदर मिर्जा समझते थे कि जनरल अयूब उनके एहसाना तले दबे रहेंगे लेकिन वो ये भूल गए कि ताकत की जंग में इखलाक नामी कोई हथियार नहीं होता 
इसके अंदर मिर्जा की बदकिस्मती देखिए कि कभी वो पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक थे हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक वजीर आजम तब्दील कर लेते थे और फिर यूं हुआ कि जिला वतनी के बाद उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब ना हुई सिकंदर मिर्जा ने उन्नीस में लंदन में वफात पाई और ईरान के दारकूमत तेहरान में दफन हुए जब तक जिंदा रहे उन्हें मलका बरतानिया से वजीफा मिलता रहा क्योंकि वो उसी के वफादार थे अब पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा का नहीं जनरल अयूब का दौर शुरू हो चुका था अयूब के मार्शाला को बहुत से लोग पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरी दौर कहते हैं जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तबाही की दास्तान कहते हैं ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं असल कहानी क्या थी ये जानने के लिए अगली किस्त देखिए अगर इस वीडियो ने आपकी मालूम में इजाफा किया तो देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कमेंट्स भी जरूर कीजिए क्योंकि इसी सूरत में हम इस सिलसिले को जारी रख सकेंगे और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे